Oggi abbiamo con noi Gilda Sportiello, educatrice e portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera, capogruppo Commissione Affari Sociali e attivista del Meetup napoletano dalla prima ora. Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Punto Social. Ciao Gilda! Ciao, buongiorno a tutti e a tutti. Benvenuta. Benvenuta! Partiamo subito con Instagram, la domanda di Flavio Amobrosi che dice quando si voterà alla Camera la legge sulla cannabis? A che punto siamo Gilda? Allora, sulla cannabis siamo ai lavori della Commissione, ci sono diverse proposte di legge in questo momento che la Commissione sta esaminando, la posizione del Movimento è chiarissima, su questo noi abbiamo sempre fatto una battaglia e rivendichiamo il fatto e siamo convinti del fatto che sia eh, una priorità per questo Paese e ce lo dimostra quotidianamente non solo il fatto che purtroppo esiste un vuoto normativo che ha creato un'incertezza anche per molte imprese nel nostro Paese e a tal proposito noi come Movimento abbiamo presentato anche un emendamento in legge di bilancio che abbiamo votato a favore proprio perché abbiamo cercato di intervenire mh, in maniera tempestiva. Purtroppo l'emendamento non è passato ma il nostro lavoro va sicuramente avanti perché crediamo che questo sia uno strumento fondamentale soprattutto per la lotta alle mafie. Fabio De Crecchio ci chiede perché di salario minimo se ne parla così poco e perché non avete mai reintegrato l'articolo 18? Noi in realtà di salario minimo ne abbiamo sempre parlato e continuiamo a parlarne e portiamo avanti questa battaglia perché crediamo che soprattutto in un momento come questo di fortissima crisi sociale sia un, un perno fondamentale, una battaglia importantissima da portare avanti, proprio perché dopo un anno di pandemia, soprattutto in quei settori che hanno sofferto di più, e penso al turismo, penso ai servizi che sono caratterizzati tipicamente anche da un'altissima percentuale di lavoratori a basso salario, non è più rimandabile come tematica, bisogna intervenire, bisogna intervenire anche in fretta. E solo qualche giorno fa i nostri portavoce in Parlamento europeo hanno anche presentato un emendamento che va proprio in questa direzione per, eh, riguardante i controlli per combattere il dumping salariale. Per cui noi Ottimo. ci siamo e continuiamo a combattere per questa battaglia. Bene, bene. Senti, proseguiamo e ti faccio due domande in una. Cominciamo con la domanda di Serene eh, 900 che chiede ma il ponte sullo stretto? E poi Davide Di Marzo chiede quali sono secondo lei le principali opere da realizzare e o infrastrutture da rinnovare nel sud? Come rispondiamo? Allora, ormai è sotto gli occhi di tutti che le infrastrutture al sud sono molto più carenti rispetto a quelle nel resto d'Italia, basti pensare soltanto ai tempi che ci vogliono per raggiungere eh, da un punto all'altro anche della stessa regione, gli spostamenti anche tra i comuni, in alcune regioni sono, raggiungono veramente delle difficoltà incredibili, per cui è necessario, è fondamentale, non è assolutamente più rimandabile l'argomento, bisogna intervenire, abbiamo dei fondi importantissimi contenuti anche nel PNRR, quindi è chiaro che bisogna intervenire sulle infrastrutture al sud garantendo strade, ferrovie, spostamenti anche ad alta velocità. Quindi questa è la priorità. Per quanto riguarda il ponte sullo stretto, come ha preannunciato anche il nostro Giuseppe Conte, eh, verrà avviata una commissione che valuterà i costi benefici, ma sicuramente in regioni in cui mancano anche le strade eh, non è la priorità il ponte sullo stretto. Tra l'altro al di là di qualsiasi decisione politica ci sono poi dei dati tecnici, scientifici e che riguardano anche l'ambiente di cui bisogna necessariamente tenere conto. Ottimo, adesso cambiamo invece social, ci spostiamo su Twitter dove in tendenza troviamo Pillon no comment, ovviamente riguarda le posizioni di Simone Pillon della Lega eh, ferocemente contrario al DDL ZAN. Come vogliamo rispondere invece? Ma in realtà no comment stona perché ci sarebbe veramente tanto da dire, soprattutto per smontare tutte le strumentalizzazioni e anche le notizie non vere che vengono date su questo DDL ZAN. In realtà tra l'altro è spiegabile come di fronte a un provvedimento dove si cerca di tutelare delle vittime di violenza, non si abbia chiara la posizione da prendere. Per me non dovrebbero esserci tentennamenti, schierarsi sempre a favore delle vittime. Purtroppo qualcuno strumentalizzando e raccontando assolute eh, falsità su questo provvedimento sta cercando di rallentarlo, ma è davvero inaccettabile che eh, un provvedimento del genere, quando si parla di tutela di diritti, il Paese sia ostaggio di persone e di schieramenti politici che preferiscono arroccarsi in posizionamenti ideologici veramente eh, fuori contesto storico. 
ci spostiamo su Facebook, eh, troviamo la notizia che riguarda Sofia Loren, tua conterranea, che ha vinto il Davide Donatello. Cosa ne pensi? Beh, sicuramente non posso che essere contenta per questo riconoscimento e tra l'altro proprio quest'anno i David di Donatello che sono già un appuntamento e un riconoscimento prestigioso in Italia sono sicuramente hanno un valore diverso perché eh, dopo un anno in cui il cinema ha sofferto così tanto per la pandemia e in concomitanza con le graduali riaperture che, si stanno, eh, che stiamo iniziando a, a vedere Uh, ha un, uh, il sapore di un buon auspicio, di un, una partenza, di una buona speranza per cui finalmente insomma, ci riappropriamo anche dei cinema, uh, dei teatri e di un pilastro della cultura italiana di cui sicuramente non possiamo fare a meno. Bene, ci spostiamo sulla rubrica invece Andrà tutto meme e vediamo cosa ci propone questa settimana. Ci propone il Ministro della Salute Speranza, ovviamente parliamo di riapertura e dice Famo 11 e mezza, però quando rientrate mi mandate un messaggino. E tu com'è andata? Sei tornata a casa presto? Allora, finalmente possiamo, abbiamo le condizioni per poter riaprire. Questa vignetta fa anche un po' sorridere, però in realtà purtroppo molte forze politiche in queste settimane a danno del Paese e per puro consenso personale hanno fatto una strumentalizzazione incredibile sulla storia del coprifuoco. Quindi per il momento stiamo ripartendo, anch'io sono, sono uscita sicuramente, ma sono rientrata ovviamente con il coprifuoco, anche perché... Trasgredire a queste regole significherebbe non fare un servizio al paese e fare dei passi indietro anziché andare avanti. Quindi divertiamoci in maniera responsabile. Grazie Gilda di essere stata con noi a questa puntata di Punto Social e diamo appuntamento ai nostri amici alla settimana prossima. Grazie, ciao! Grazie, grazie a voi, ciao!